Salut tout le monde, c'est Didinou Walker, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ça fait super longtemps parce que je peux dire officiellement que c'est mon premier vide grenier live de l'année 2023, donc aujourd'hui je suis sur Paris et qui dit Paris, qui dit que j'ai rejoint la copine voilà, je suis avec Miminette, donc du coup voilà, petit bigrenier sur Paris aujourd'hui, euh, annoncé 250 exposants, donc on verra bien, donc là euh, les exposants sont juste devant moi, donc on va aller faire un tour, donc les amis je vous dis à toutes pour les images live un peu plus de lumière comme ça je vais ah, je ouais, c'est ouais, bon allez vite celle là non non c'est comme ça non non il n'y a pas il a pas la file de sauvegarde ah oui carrément rien ah, oui. tu sens qu'elle est ouais. ouais. j'ai la même Alex qui Il bah, y a des jeux euh, méga drôles. Hein. Ouais. Vous vendez ça à combien Voilà ça. Okay. Je suis bloqué, attends, enfin. Ah, ouais, J'ai le bras un peu court. Je... Ah ouais, des fois faudrait être Ah ouais, là. Je vous les remets, hein, je vous les regarde. Hop. Ah, ça ça fonctionne pas T'as laissé les piles exprès pour toi Ça fonctionne. Peut-être avec le froid, peut-être que ouais, euh, ça, peut ouais. ça peut jouer. Les on a les les non, non, elle fonctionne. Ah, J'ai essayé hier soir. Ouais, ouais. ouais, C'est peut-être le froid, oui. Justement, pour montrer le, le métier, on avait les piles. Ouais. Même nous, on s'était à voir. J'ai encore d'autres, hein. je sais pas encore tout ça. Pas de soucis, pas de soucis. Hop. Ça part bien sur... Euh... Ouais, ah, ouais. ouais c'est long. Hein. Si. Oh, il y a des jeux, oui. Ouf. Ouais. Un peu, ouais. Après, tout dépend des prix aussi. Ouais, je fouille, je fouille, je fouille, regarde, mais... Ah, 
Re les amis, donc voilà, on se retrouve pour le compte rendu donc de ce vide grenier que j'ai pu faire sur Paris. Là, cependant, au moment où je vous tourne le compte rendu, on n'est plus le dimanche, on est le lundi. Car en fait, euh, hier, donc dimanche, j'étais vraiment pas bien. Même là, je suis encore malade, ça s'entend peut-être quand je parle. Du coup, j'ai préféré me reposer. De toute façon, hier, j'étais vraiment pas du tout apte à tourner le compte rendu. Donc c'est pour ça que je vous le fais aujourd'hui. Bon, pour vous, ça ne change pas grand-chose, hein, ça suit le cours de la vidéo. Donc voilà, je vais vous présenter les petites trouvailles que j'ai pu trouver donc sur Paris. Par contre, j'ai envie de dire, soyez indulgents. C'est le premier vide grenier live de l'année 2023. En plus, c'est pas forcément mon secteur. J'étais sur Paris. Ça n'a pas empêché que j'ai pu trouver quand même des petites choses sympathiques. C'est pas non plus extraordinaire. Quoique, il y a un jeu plutôt content. Et du coup, euh, bon, on va commencer tout de suite. Par contre, on va commencer. Euh, ce que vous avez pu voir dans la vidéo de la copine Miminette qui est sortie hier. Euh, en fait on a fait un, un échange alors en fait si vous avez vu pour certains ma dernière vidéo en fait j'avais fait des achats chez Micromania et en fait euh, bon, il y avait une offre euh, en gros euh, deux jeux on prenait deux jeux à 9,99 et ben en gros les deux jeux nous revenaient à 10 euros et j'avais pris ce jeu là super Lukitel mais en fait celui ci je l'avais déjà d'ailleurs la preuve moi je l'avais acheté à l'époque chez Easy Cash mais je me rappelais plus que j'avais dans la collection. Donc du coup, Miminette m'avait contacté pour savoir si j'étais prêt à lui échanger. Moi, je lui dis, bah écoute, il n'y a pas de souci. Et du coup, vu qu'elle sait que je fais de la Wii, donc elle m'a proposé le, elle m'a proposé, excusez-moi, le jeu Another Code R. Voilà, je connais pas du tout. C'est pas forcément non plus un jeu commun. Mais voilà, du coup, ça fait un jeu de plus qui rentre dans la collection Wii. Donc ça sera à découvrir. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre comme style de jeu. Mais voilà, c'est un jeu que je ne possédais pas dans la collection. Et celui-ci est euh, complet, si je ne vous dis pas de bêtises. Voilà. Hop, il y a la notice du jeu avec le jeu, le tout en très bon état. Donc voilà, du coup, la copine Miminette, si tu passes par là, par là, merci beaucoup pour euh, cet échange. Alors du coup on va rentrer dans le vif du sujet avec euh, les petites trouvailles que j'ai pu faire au vide grenier. Alors je vais commencer par le moins intéressant, alors je sais que tout le monde n'appréciera pas. Euh, j'ai rentré euh, du Blu-ray, du Blu-ray Disney, bien évidemment c'est pas pour moi, c'est pour euh, ma fille, bah, pour mes enfants, hein. même pour ma femme aussi qui aime, euh, qui aime les Disney, ouais, elle me fait signe là-bas, elle me dit oui je viens les Disney. Du coup pour 3 euros, bon j'ai même pas négocié parce que... Euh, dans la mal, genre tout ce qui est Disney, ça, ça a quand même une légère petite cote, si je peux dire ça comme ça. Du coup, pour 3 euros, j'ai pu rentrer le Cendrillon. Donc voilà, du coup, c'est ma femme et ma fille qui, qui, vont, bah, qui sont contents. Hein. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Du Disney à ce prix-là, bah, voilà, je prends. C'est pas du 1 euro, mais bon, ça reste du Blu-ray. Donc voilà. En plus, franchement, la dame du stand était, euh, était euh, très, très sympathique. Excusez-moi, je trouvais plus mes mots. Parce que d'ailleurs, euh, ce qui va suivre, donc voilà, le petit Blu-ray donc pour 3 euros. Et ensuite, en fait, il y avait, on n'avait pas vu sur le moment avec la copine Miminette. D'ailleurs, je crois qu'on a. D'ailleurs, ça, j'ai pas filmé. Il hein. y avait quelques jeux PS3. Et euh, du coup, donc euh, Miminette a pris euh, un jeu d'ailleurs, mais je crois. Je sais pas si elle l'a. Si il me semble qu'elle l'a acheté. Bah si ce que je sais. Bon, je lui ai pris, enfin bref. Assez. Du coup, en fait, elle a pris le jeu les Sims 3 sur PS3. Et il y avait un autre jeu. Il y avait le. Star Wars Clone Wars mais du coup en fait le CD était un petit peu rayé, la boîte était cassée bon, moi personnellement je l'ai changé, j'avais des boîtes de rechange à la maison donc ça c'est pas, pas le souci. et du coup en fait euh, même la dame honnête et tout elle m'a dit ouais elle a fait ses règles, le CD il est quand même rayé bon moi je trouve que ça va il y a pire mais ça va et en fait tout simplement en gros bah, pour 1€ euro, en, fait, en, en fait en gros celui-là me l'a laissé gratuit Voilà, pour faire simple, elle me l'a laissé gratuit du coup, j'ai juste payé le, euh, le, le Sims 3. Et du coup, en fait, elle m'a dit, bah écoutez, vu que celui-là, il est rayé, machin et tout, elle me dit, je vous le laisse, vous prenez les deux pour 1€. Euro. Elle me dit, de toute façon, je veux que ça parte. Donc franchement, super cool. Et du coup, bah, je vais vous montrer quand même le CD. Moi, je trouve que ça va. Bon, je ne sais pas si vous allez peut-être voir ou pas. Moi, franchement, je trouve le, le CD relativement propre. Je trouve pas qu'il y a de grosses, grosses rayures. Oui, vous voyez, dans le rétro, madame regarde... <rire> Euh, Grèce Anatomie. 
<rire> on voit avec le reflet du CD. Voilà, donc voilà, mais du coup, euh... non, franchement, je trouve le CD propre dans l'ensemble. En tout cas, le jeu était complet, ça reste du euh, Star Wars. Donc voilà, donc bah, 1€ euro les deux jeux PS3, bah, c'est cadeau, j'ai envie de dire, c'est cadeau. Et là, bon, ce qui reste pour ma part, je pense, la plus belle trouvaille, d'ailleurs, vous avez pu l'apercevoir sur euh, la miniature, parce que voilà, c'est, je trouve ça marquant, bah, marquant en façon de parler. J'ai pu rentrer le Zelda Ocarina of Time 3D sur la 3DS. Mais c'est une édition un petit peu particulière parce que c'est l'édition avec la jaquette dorée. Alors, vous me direz dans les commentaires parce que je ne suis pas non plus un expert. Euh, je sais qu'il y a du moins euh, deux versions sur du jeu. Il y a la version standard, donc la jaquette non dorée. Il y a la jaquette dorée que j'ai. Mais moi, ma jaquette, elle a la particularité, elle est, je vais vous montrer, je vais vous retirer, elle est, euh, elle est euh, réversible, si on dit comme ça. En fait, j'ai la version normale qu'on trouve dans le commerce et donc la version dorée. La copine Miminette m'a dit qu'elle, elle l'avait chez elle et elle, par contre, elle a la version seulement avec ce côté-là. L'autre côté, il n'existe pas. Donc, dites-moi dans les commentaires. Que, bah, ce que vous en pensez, si, combien de versions il existe d'ailleurs, parce que j'ai un doute. Moi, ce qui m'a fait prendre, c'est surtout la, <coughs> la jaquette dorée, parce que je sais qu'elle n'est pas non plus euh, euh, trop trop commun, si je peux dire ça comme ça. Du coup, euh, le jeu est annoncé à 25 euros, comme vous pouvez voir juste ici. Et euh, du coup, moi, j'ai tenté une petite négoce. Bon, c'est pas fou, hein. Je lui ai demandé 20 euros, et la personne a accepté, donc voilà, plutôt content. Donc pour moi, malgré tout, ça reste une belle petite trouvaille, surtout dans, cette, euh, dans ce style de jaquette-là. Donc voilà, après, j'ai regardé un peu sur Vinted, ils se vendent à peu près une vingtaine d'euros, mais la version, euh, j'irai standard. Alors, le jeu ne change pas, hein. c'est vraiment juste la jaquette. Mais voilà, moi, je trouve la jaquette vraiment stylée comme ça. Ça rappelle un petit peu, euh, un peu la, la cover euh, du jeu sur NES à l'époque, avec la cartouche toute dorée. Donc voilà, moi, franchement, je trouve ça plutôt correct pour une vingtaine d'euros donc dans les commentaires bah dites moi ce que vous en pensez et là pour finir bon c'est pas c'est pas un gros jeu loin de là c'est la copine d'ailleurs miminette qui a négocié parce qu'elle connaissait euh, la, la vendeuse bah, vu qu'elle fait souvent des, des vides greniers sur paris donc elle a l'habitude de, de, de les voir et en fait elle m'a négocié un petit jeu wii u voilà pour un euro bon ça mange pas de pain hein, c'est un juste dance 2015 et voilà un euro le jeu et en plus, il est complet et je crois que le CD, il est en euh, très bon état. Franchement, le CD est nickel. Donc voilà, Donc franchement, ça fait plaisir. Voilà, c'est pas des grosses trouvailles, mais voilà, content. Et franchement, bah, sur ce que j'ai trouvé, euh, voilà, le petit euh, Star Wars et le, euh, le Star Wars, excusez-moi, et le Zelda, franchement, très content. Bon bah écoutez, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, comme d'habitude. Bien évidemment, de vous abonner à la chaîne YouTube. Merci à tous les gens qui sont fidèles, qui commentent, etc. Vous me faites super plaisir, vous me faites kiffer voilà, quand je lis vos commentaires. Alors, je ne dis pas que tous les commentaires sont, sont, sont bons, parce qu'il y, y a des commentaires mauvais. Mais je sais que c'est des personnes qui ne sont, sont pas réguliers comme vous sur la chaîne. Donc voilà, en tout cas, à tous ceux qui laissent des coms positifs, Merci à vous, c'est grâce à vous, vous me donnez la force voilà, tous les jours. Donc continuez. Donc moi les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde. A few moments later. Et oui les amis, la vidéo n'est pas terminée. Quelle tête en l'air, j'avais oublié. Donc du coup, bah, là, ça fera une petite suite. Donc du coup, euh, j'ai oublié de vous montrer euh, ce qui est le plus important. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu... La vidéo de base, je vous mettrai un lien directement, euh, soit un lien affilié ou on dit, une annotation dans le coin de, de l'écran. Donc il y a quelques semaines de ça en fait, j'avais euh, envoyé une de mes consoles en réparation chez la copine euh, Miminet Game. Et voilà, j'avais en fait euh, retrouvé euh, ma Game Boy d'enfance qui était euh, chez mes parents. Non, je mettrai une petite photo là ou là pour voir un petit peu hein. voilà dans quel état elle était avant et du coup moi de mon côté en fait euh, j'avais acheté euh, tout ce qu'il fallait pour la restaurer on va dire ça comme ça et du coup donc c'est la copine miminette qui s'en occupait et franchement elle a fait un travail juste de dingue 
Donc euh, Miminette, si tu regardes encore cette vidéo, encore une fois, mille merci à toi. Franchement, tu as fait un excellent travail. Donc voilà, vous pouvez voir avec la photo que j'ai pu mettre comment elle était avant. Et <rire> l'état après, je vous montre ça. Donc voilà. Donc je me suis procuré une petite coque euh, Pokémon. Donc je crois, je crois que sur AliExpress, hein, je l'ai payé 10 euros. Donc voilà, donc franchement, voilà. elle a plus trop rien d'origine maintenant, hormis les pièces à l'intérieur. Mais franchement, elle a fait un super travail, elle a tout nettoyé. Franchement, euh, voilà, franchement, nickel. Nickel, nickel. Donc voilà, elle est juste magnifique. Donc franchement, voilà, très très content. J'avais la chance, c'est que la Game Boy, en fait, euh, en soi, elle fonctionnait encore. Alors après, je crois qu'il y avait eu juste eu un petit problème au niveau du son. Mais euh, Miminette, en fait, il a remédié. Donc franchement, nickel. Donc voilà, je ne vais pas vous dire d'aller euh, tous contacter euh, Miminette Game euh, pour, euh, pour restaurer vos consoles. Hein, parce que je, 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 je doute qu'elle vous le fasse. Et même, même elle, elle sait pourquoi. Nous, on s'était mis d'accord parce que voilà... Je n'avais pas du tout mis de pression par rapport à ça. Moi, je l'avais retrouvé. J'avais dit, bah, écoute, si tu arrives à faire quelque chose avec ça, tant mieux. Si tu arrives pas, c'est pas grave, je t'en voudrais pas. Pour X raison, euh, la Game Boy, elle aurait été foirée ou quoi que ce soit. J'aurais rien dit. Voilà, c'était le jeu. C'était qui tout double. Mais voilà, elle a fait un super travail. Donc, encore une fois, un grand merci, Miminette. Donc, voilà. Donc sur ce, les amis, je vous redis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, c'était Didi Walker.